توی ایران یه تفکری وجود داره که مدت هاست از نظر علمی منسوخ شده. خیلی از ایرانی ها خودشون رو از نژاد آریایی میدونن و فکر میکنن از اعراب و خیلی از سمدونه دیگه برترن. راستش رو بخواین خود من هم شخصا چند سال از زندگیم اینطور فکر میکردم. این افسانه نژاد آریایی ایرادای زیادی داره که توی این ویدیو و ویدیو بعدی سعی میکنم بهش ببردازم. پس با من باشین. آرامگاه داریوش اول پادشاه هخامنشی در نقش رستم هست. توی این آرامگاه چند تا کتیبه وجود داره که حدود 200 سال پس از ساختن آرامگاه اونجا قرار داده شده. توی یکی از این سنگ ها که به کتیبه دی این ای معروف هست، داریوش خودش رو از نسل آریایی دونسته. قبل از ترجمه این کتیبه، بعضی از شخشناس ها از جمله آبراهام دوپرون به این نتیجه رسیده بودن که آریایی اسم باستانی مردمی بوده که توی ایران فعلی ساکن بودن. این کلمه در قرب و در سال 1768 برای اولین بار استفاده شد و در سال 1777 به آلمانی ترجمه شد. در مورد معنی این واژه اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. بعضی از پژوهشگران معتقدند کلمه آریایی اشاره به قومی داره که از شرق آسیا به ایران اومده بودن. عده دیگه معتقدند این کلمه به یه طبقه اجتماعی برمیگرده. طبقه اشراف و نجیب زاده هایی که این منطقه حاکم بودن. عده از زمانشناسا میگن آریا توی زبان سانسکریت به معنای نجیب زاده هست. اما در سال 1768 سر ویلیام جونز که یه قاضی انگلیسی توی کلکته بود، متوجه میشه که زبان سانسکریت تشابهات زیادی با زبانهای یونانی و لاتین داره و انگار زبان بعضی از اقوام که در ایران و آسیای میانه زندگی میکردن با زبانهای اروپایی یه منشأ مشترک دارن. این مسئله سی سال بعد به اثبات رسید. معلوم شد همه این اقوام به زبان مشترکی صحبت میکردن و اسم این زبان رو گذاشتن هندو اروپایی یا به عبارت درستر پروتو ایندو یوروپین. تایی سالهای بعد برخی از متفکرین ادعا کردند افرادی که با این زبون صحبت میکردند فرهنگ و رسوم مشترکی داشتند. ادعی از متفکرین هم به این نتیجه رسیدن که این افراد که در آسیا ساکن بودن به دلیل تشابه زبانی با ساکنین اروپا همون جد اولیه اروپایی هستند. گفته میشد آریایی ها از آسیا به اروپا مهاجرت کردند و زبان و فرهنگ خودشون هم با خودشون آوردن. این ایده مهاجرت آریایی ها که امروزه به عنوان افسانه آریایی شناخته میشه خیلی سریع در ادبیات جامعه علمی در اروپای غربی فراگیر شد. این ایده که زبانهای آلمانی، فارسی، لاتین و یونانی احتمالا همه از یه زبون نشد گرفتن منجر به این شد که توی قرن 19 خیلی از دانشمندا بگن پس احتمالا افرادی که به این زبون صحبت میکردن همه از یه قوم و یک نژاد بودن. و جنهای مشترکی داشتند. البته باید بگم اون موقع چون هنوز دی این ای کشف نشده بود خیلی از محققین و انسان ها تنها بر اساس ویژگی های ظاهری اقوام مختلف اون افراد رو طبقه بندی می کردن. و این ویژگی های ظاهری هم چیزهای مشخصی مثل رنگ پوست و رنگ مو بود. با رشد دانش ژنتیک کلمه و مفهوم نژاد منسوخ شد. امروز بیولوژیستا همه معتقدن اصلا چیزی به نام نژاد وجود نداره. در این باره توی ویدیوی بعدی بیشتر توضیح میدم. اما توی قرن 19 در اروپا مفهوم نژاد به تعبیر مدرنش داشت شکل می گرفت. دانشمندان دوست داشتن همونطور که پروانه ها رو بر اساس ویژگی های ظاهریشون به دسته های مختلف طبقه بندی میکردن این تقسیم بندی رو برای انسان ها هم اجرا کنند. در سال 1823 یولیوس کلاپروث ادعا کرد هندو جرمن ها یا همون آریایی ها رنگ پوست روشن داشتن و افرادی که در اروپا ساکن هستن همه از شرق به اونجا اومدن. این ادعا کم کم توی جامعه علمی آلمان شکل گرفت که آریایی ها که جد اروپایی هستن نژادی بسیار با استعداد و خلاق بودن. نجادگره های اروپایی این تعریف جدید از نژاد آریایی رو در تضاد با سامی ها قرار می دادن. اونا می گفتن سامی ها که میشه همون اعراب و یهودی ها نمی تفکر خالص داشته باشن و هوش کمتری دارن. 
نظریه پردازان نژاد اون موقع ها با اندازه گیری کردن جمجمه، استخوان ها و اجزای صورت آدم ها اونا رو به نجات های مختلف تقسیم بندی میکردن و این تقسیم بندی تا مدت های زیادی توی جوامع غربی وجود داشت. کم کم دیگه این اصطلاح هند و اروپایی هم منسوخ شد و این نظریه پرداز ها یه راست از کلمه آریایی استفاده میکردن. از اینجا به بعد صفت آریایی باز هم بیشتر مفهوم قبلی خودش از دست داد و تبدیل شد به نژاد برتر. ارنس رنان فرانسوی معتقد بود تنها نژاد اصلی آریایی هست و آریایی ها هستن که حق دارن سرنوشت بشریت رو تعیین کنن. فردریش مکس مولر معتقد بود هنوز خون آریایی در رگ اروپایی ها جاری هست. آدولف پیکتت هم با ایجاد یه تقابل بین آریایی ها و سامی ها آریایی ها را نژاد برتری معرفی کرد که برای حکومت بر جهان انتخاب شدند. این داستان ها مدت ها قبل از قدرت گرفتن هیتلر شکل گرفته بود. پس قبلا جامعه علمی آریایی ها رو افرادی میدونست که به یه زبان مشترک صحبت میکردن. اما کم کم این طرز فکر به این تغییر کرد که آریایی ها طی هزاران سال یک قوم دست نخورده باقی موندن و با هیچ قوم دیگه ای ادغام نشدن. اصطلاح آریایی یه مفهوم نژادی و فرهنگی پیدا کرد و تبدیل شد به هر چیزی که عرب و یهودی نباشه. در اواخر قرن 19 بعضی از این محققین اروپایی معتقد بودند که همه بدبختی ایرانی ها به این خاطر هست که سامی ها رو تحمل میکنن. ویلهلم دوم آخرین قیصر آلمان در نامه شهادت میده که از اصل و نسب آریایی هست. در هنگام سفر مزفر شاه در سال 1902 به آلمان روزنامه دی پوست نوشت که مزفر شاه شبیه آلمان های آریایی هست. به این شکل هویت ملی آلمان هم بر اساس همین مفاهیم شکل گرفت. تودور بنسن در 1868 معتقد بود که بعضی از آریایی ها به آسیا مهاجرت کردند و تمدن های آسیایی رو اونجا به وجود آوردن و عده دیگه از آریایی ها به اروپا رفتن. اما اونایی که به آسیا رفتن به خاطر اختلاط با نژادهای دیگه به انحطاط کشیده شدند اما در اروپا نژاد نوردیک رو تشکیل دادن که در شمال و مرکز اروپا ساکن بودند و خالص باقی موندن افسانه نژاد آریایی دیگه تبدیل شده بود به افسانه ژرمن یادمون باشه که تمام این عقاید مربوط به نژاد در اروپای غربی به دلیل وجود نداشتن تکنیکای علم ژنتیک فقط بر اساس مقایسه ظاهری افراد به وجود اومده بود. اما هر عقل سلیمی اینو میدونه که ایرانی ها حتی از نظر ظاهری با جرمن ها تفاوت های زیادی دارن. توی دوران رایش سوم یا همون هیتلر کلمه آریایی به معانی جرمن و غیر یهودی تعبیر شد و در هفت آوریل 1933 تحت یه بند قانونی که به پاراگراف آریایی معروفه وارد قانون آلمان شد. این قوانین در ابتدا علیه یهودی ها استفاده می شد. ولی کم کم علیه همه خارجی که حکومت نازی ازشون خوشش نمی اومد به کار رفت. هیتلر در کتاب نبرد من آریایی ها رو نژاد اصلی، نژاد دارای فرهنگ و از همه مهمتر غیر یهودی خطاب می کنه و معتقده این نژاد اروپایی به دلیل ترکیب شدن با نجات های دیگه در حال از بین رفتن هست. محققین یا بهتره بگم به اصطلاح محققین آلمانی رسما بدون داشتن هیچ توجیه زمینشناسی یا ژنتیکی ادعا می‌کردند که منشأ نژاد آریایی شمال اروپا بوده و آریایی ها بعداً به شرق و سرزمین ایران رفتن این ایده اصلی که کلمه آریایی چیزی نیست جز یک زبان مشترک تا اینجا دیگه تقریبا به طور کامل از بین رفته و بدون هیچ پشتوانه محکم علمی تبدیل به یک نژاد شده و توسط نجات پرستان آلمانی مورد استفاده قرار می گیره. بعضی از این دانشمندهای آلمانی که رسما این ایدئولوژی رو تبلیغ میکردن از رزاشا هم میخواستن که به بازسازی و پاکسازی این نجات در ایران بپردازه بقیه ماجره رو همه میدونیم سو استفاده از یه مفهوم که یه زمانی به علم زبانشناسی مربوط می شده در اروپای قرن بیستم منجر به کشدار و پاکسازی میلیون ها یهودی و کولی در سراسر اروپا میشه شاید به نظرتون عجیب بیاد که استفاده از مفهوم نژاد آریایی تا همین سالهای اخیر 
و حتی همین قرن 21 حتی توی آمریکا ایده اصلی و حتی قسمتی از اسم گروه های تونروی نجات پرست و ضد سیاه پوستان بوده. مثلا گروه ملت های آریایی که در دهه هفتاد میلادی در آمریکا پدید اومد معتقد آریایی ها برتر از سیاه پوستا هستن. چنین گروه هایی که KKK هم یکیشون هست مسئول جنایت ها و تبعیض های زیادی علیه سیاه پوست ها توی آمریکا هستن. اگه اشتباه نکنم این طرز تفکر برتری نژاد آریایی هنوز بعد از 150 سال بین بعضی از ایرانی های ملیگرا رواج داره اما این ایده توی ایران چجوری رواج پیدا کرد؟ جالبه بدونین عقیده نژاد بودن آریا و همینطور برتر بودن آریایی ها از بقیه آدما قبل از نیمه دوم قرن 19 در ایران وجود نداشت در اواخر دوران قاجار ایده برتری نژادی افرادی که احتمالا در گذشته به زبان هند و اروپایی صحبت میکردن محبوبیت زیادی پیدا کرد. اولین افرادی که کلمه مدرن آریایی رو در متون فارسی استفاده میکنن میرزا فتلی آخونزاده و میرزا آقاخان کرمانی هستند. آخونزاده و کرمانی با ترجمه متون فرانسوی و آلمانی در مورد نژاد آریایی دقیقا همون عقاید رو به فارسی آوردن و به این ترتیب دوگانه آریایی سامی در ایران شکل گرفت. میرزا آقاخان کرمانی در 1891 توی کتاب آینه سکندری به شرح تاریخ ملت آریایی میپردازه. همه چیز آریایی بودن در تقابل با عرب بودن تعریف میشه و دلیل همه فلاکت ایرانی ها عرب معرفی میشن. کرمانی توی کتابش رفتار تنفر آمیزی نسبت به عرب داره و اونا رو ولگرد و بیفرهنگ میدونه و مشکلات روز ایران رو هم حتی به عرب منتصب میکنه. بنابراین افسانه آریایی که در اصل در قرب نظریه پردازی شده بود در قرن 19 وارد ایران شد و به ادبیات اصلی ملیگرایی در ایران تبدیل شد. توی دوران پهلوی، ناسیونالیسم یا همون ملیگرایی ایدئولوژی اصلی دولت میشه و آریانیسم بیش از پیش گسترش پیدا میکنه. محمد رضا شاه خودش رو شاهنشاه آریا مهر یعنی نور آریایی لقب میده و از ایده آریایی بودن برای توجیه سلطنت استفاده میشه. این ایده برتری نژادی تا جایی پیش میره که عباس اقبال آشتیانی توی کتابش می نویسه که سیاه پوستان کم استعداد ترین مردم هستن. رزاخان هم همونطور که میدونیم در لوای همین ایدئولوژی ناسیونالیستی و ملیگرایانه سعی میکنه از خانم ها کشف اجاب کنه و دیکتاتوری ملی خودش رو به رخ بکشه. توی سال 1314 رضا شاه دستور میده اسم کشور تغییر کنه و به ایران تبدیل بشه. جالبه بدونین با اینکه ایدئولوژی رسمی آلمان و ایران یعنی همون آریانیسم در این زمان تقریبا یکی بوده اما آلمان از نظر سیاسی روابط خوبی با ایران نداشته این موضوع به جایی میرسه که در سال 1936 آلمان رسما اعلام میکنه که ساکنین ایران و مصر آریایی نیستن اما ترکا رو آریایی محسوب میکنه همونطور که میدونیم سقوط رایش سوم مهر پایانی بود بر مفهوم غلط انداز آریایی در اروپا. اما این مفهوم کماکان در خارج از اروپا توی بخش مهمی از تفکرات ملیگرایانه حفظ شده. توی ده سال گذشته در ایران بحث نژاد آریایی یه بار دیگه داره توسط اپوزیسیون سکولار ایران و به ویژه طرفداران نظام پادشاهی تبلیغ میشه. رضا زیا ابراهیمی فارغ و تحصیل دانشگاه آکسفورد معتقد امروز که ایران در یک جنگ سرد با عربستان سعودی قرار داره تقابل بین ایران و دولت‌های عربی توسط ملیگراهای ایرانی نه به عنوان یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک بلکه به چشم یک خصومت نژادی دائمی بین ساکنین این جامعه ها دیده میشه توی ویدیو بعدی که دو هفته دیگه منتشر میشه بازم به این مسئله میپردازیم و این بار سعی می‌کنیم نگاه دقیق‌تری به خود مفهوم نژاد داشته باشیم اگه از این ویدیو خوشتون اومده اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی از منبع عظیم انرژیتون و اینکه اونو به اشتراک میذارید.